Willkommen zu einer weiteren Folge Ember Eil. Ich möchte jetzt gerne die 20.000 verdienen. So weit entfernt sind wir davon nicht mehr. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Und ich habe ja nochmal einen Tipp von euch bekommen. Ich könnte mir ja vielleicht mehr ähm, solche, solche Dings hier hinstellen. Solche, ne, ihr wisst schon hier, sowas halt. Da, wo ich was raufpacken kann. <lacht> ähm, jetzt muss ich mal gucken, wo ging denn das eigentlich? Laden bearbeiten. Das müsste hier eigentlich über Laden bearbeiten gehen, oder? So, dann wollen wir doch mal schauen. Hier, genau. Ah, muss ich kaufen, genau. Ähm, es gibt ja zwei Arten. Einmal dit, einmal dat. So, das ist... Jetzt wäre ja mal interessant. Ach, welche habe ich nochmal? Ich glaube, ich habe die hier. Ob das auch noch Schaufenster... Dinger sind. Ich werde nochmal hier erweitern. Um zwei Plätze. Und hier um einen. Und dann habe ich auch schon wieder ziemlich viel Geld ausgegeben. Aber ich denke mal, das ist okay. So, dann haben wir ein bisschen... Haben wir ein bisschen mehr Platz. Ja, das sind leider keine Premium-Plätze mehr, die beiden. Nur die in der Mitte. Na ah, gut, okay. Also, zwei, drei, vier, fünf Plätze mehr haben wir jetzt erstmal. Hm, da werden wir mal irgendwas Tolles raufpacken. Den Laden bearbeiten, ja. Wir möchten gerne etwas ausstellen. Ähm, ja. Das Popo. Popo-Päuschen. <lacht> Nicht Häuschen. Das Popo-Häuschen. Das können wir noch einmal hinstellen. Den Flechtkorb. Und, na, den Bilderrahmen behalte ich erstmal. Knackmampf. Knackmampf ist immer gut. Und davon haben wir so ganz viele. Ja, ich könnte sie nämlich auch verkaufen. Ich wollte sie eigentlich verkaufen, die ganzen Sachen hier. Weil ich so viel davon hergestellt habe. Aber draußen der Stand... Den hatte ich eigentlich fertig gemacht, wo man sofort Kauf machen kann. Aber ich denke mal, da ich das Spiel dann beendet habe, hat er da nicht gespeichert. Naja, ah von daher ist es noch nicht passiert. Gut, ähm, dann können wir Laden aufmachen. Alles also, ist belegt. Wunderbar. Bestellung hatte ich keine, soweit ich weiß. Ne, ich konnte nie was annehmen, ne? Weil die immer irgendwas haben wollten, was ich gerade nicht machen kann. Dann lass uns doch den Laden öffnen. Keine Zeit verlieren, Laden öffnen. So, ich werde mich gleich mal mit dem Besen be bewaffnen, um die Spuren zu beseitigen, die der Bürgermeister natürlich hinterlässt. Diese kleines Dreckschweinchen. Ja, kauft. Kauft. So kauft. Nicht gucken, kaufen. Und nicht dreckig machen, Mann. Leute. Oh, guck dir das an. Ja, und dann stehen sie da und wollen was. Ist ja Wahnsinn. So, wie einer macht mir was dreckig. Okay, der möchte was gönnen. Äh, Schreinersachen. Na, da kann ich dir auf jeden Fall was empfehlen. Und zwar, wie wär's mit einem Popopäuschen? Popopäuschen geht immer. Das weiß ich, dass das gut ist. Sehr schön verkauft. Ach, meine, meine liebste Freundin, da sind wir auf Stufe 3 schon. Ach, die Dahlia. Und die hat einen Bodendreck gemacht. Dankeschön, Dahlia. Danke für gar nichts. Ich weiß. Ich weiß. Und deswegen bist du einfach nichts. Nicht zu erschlagen? <lacht> nicht zu schlagen. Das hast du nicht selber hergestellt, das weiß ich. Ähm, und du willst mir das verkaufen. Das kannst du vergessen. Ja, nur wird nicht albern. Für 604? Boah, Junge. Ähm, komm, ich will mal verkaufen. Versuchen das zu kaufen. Ich finde es völlig überteuert. Ich verkaufe es für 600 ab. Ey, wenn du da nicht einschlägst, ne? Naja, okay. Oh, das bringt aber richtig Freundschaft. Ja, aber da hat er auch nichts mehr zu sagen. So, ich wollte eigentlich gerne noch ein bisschen sauber machen, Leute. Meine liebe Cora. So, jetzt können wir, jetzt können wir, ah, jetzt können wir reden. Oh, etwas Schreckliches passiert. Auf meinem Boot war eine Banane. Hast du einen Nahrungsgegenstand? Nee, ja klar, Knackmampf. Knackmampf geht immer. Der Klassiker. Du bist auf Folge 7. <lacht> okay, das finde ich schön. Schaffen wir Stufe 3? Dann bin ich auch auf Folge 7. Ehrlich. Ja, mehr. Ich brauche ich brauch mehr. Ich habe jetzt gerade 600 ausgegeben. Das macht dich richtig glücklich. Freut mich. Wenn du glücklich bist, bin ich es auch. So, der Mauszeiger nervt ja. Ähm, gute Qualität, ich weiß. Ja, was musst du dafür abdrücken? Du, das Angebot ist 632. Ich gebe es dir für 655. Jawoll. Mhm. Sehr schön. Das freut mich auch total krass. So, da haben wir den Morgen abgeschlossen. Petite Kunden 4. Bisschen Inspiration, bisschen Gewinn. Ähm, nö, noch nicht. Ich will hier erstmal mein Trinkgeld bekommen. Sehr gut. Okay, ja, viel mehr verkauft haben wir natürlich nicht. Aber wir können da noch was hinstellen. 
Das machen wir auch und dann machen wir direkt wieder auf. Wobei, ich werde ein bisschen was... Ich werde ein bisschen was ähm, herstellen müssen. Ach, guck mal, die habe ich auch noch. Sehr schön. So, dann lass uns ein bisschen was herstellen. Beziehungsweise mal gucken, ob wir mit der Inspiration was machen können. Ich habe ja auch ein neues Ziel erfüllt. Da schauen wir doch gleich mal rein. Empfohlene Objekte. Sehr gut. Ähm, halt, zurück. Halt, zurück. So. Wo haben wir denn noch gar nichts? Da haben wir schon was. Hier haben wir was. In jeder Kategorie irgendwas gemacht. Lass mal gucken, ob wir hier vielleicht irgendwas... Mahlzeug. Rezepte. Rezepte. Aus Pflanzen. Ich glaube, aus Steine macht Sinn. Weil ich habe... Ja, Weizen kriege ich leider noch nicht. Das ist mein Problem. Und hier was aus Pflanzen. Ja, genau, das können wir machen. Was haben wir sonst noch so? Vielleicht irgendwas aus dem Bereich Instrumente. Einfaches Holz will ich erstmal nicht machen. Einfacher Stein. Eine putzige Pfeife. Oh, süß, süß. So, und das werden wir natürlich erstmal alles herstellen. Drei. Ähm, ja, nur hatte ich ja gefragt, woher weiß ich eigentlich, wenn ich die Sachen verkaufe, was dann da von M ist oder, ähm... Oh, ich habe gar keine Pflanzen mehr. Äh, welche Größe das ist, das steht hier bei. Ja, habe ich auch geschrieben bekommen. Aber, ähm, das weiß ich halt eben nicht, wenn derjenige danach fragt. Dann sehe ich das halt eben nicht. Oder ich übersehe das. Das kann natürlich auch sein. Da ja, komm, ein aus. Sind wir auf Stufe 2. Sehr schön. Da haben wir Stufe 2. Holz habe ich nicht mehr sehr viel. Ähm. Jawohl, Stufe 3. Ähm, ja, die Saatsäckchen. Aber ich habe halt extrem viel Erde, ne? Ich habe halt extrem viel Erde. Das sind wir schon auf Stufe 5. Und das könnte ich locker so weiter treiben. Stufe 6. Ja, ähm, ich glaube, wir haben dann genug. Ich packe das erstmal alles ins Lager. Halt, ins Lager, habe ich gesagt. Sehr schön. Und dann machen wir den Laden nochmal auf. Ja, aber sowas von. Aber, aber, hallo. So, Leute, kauft mal die Sachen hier. Einkaufen, lieber Bürgermeister. Einkaufen. Nicht nur gucken. Auch kaufen. Und nicht nur dreckig machen. Die kleinen Ferkelchen. So. Ach, da schon wieder. Fußstapfen. Jetzt kommt der Bernhard auch noch. Jetzt ist ja Jetzt ist ja ganz Remi, der mir. Ach, Leute. Das drückt doch den Preis. Ich komme doch gar nicht zum Handeln. Oh, jetzt muss ich los. Egal, ob es dreckig wird oder nicht. Hast du irgendwas, um Kreaturen aus den Tiefen im Meer abzuwehren? Es muss aus Mittel sein. Äh, Mittel habe ich garantiert irgendwas. Eigentlich alles ist Mittel. Ich gebe dir das, wovon ich am meisten habe. Äh, das wird mit dem Saatseher auf jeden Fall gehen. <lacht> ja, Nummer auf Folge 7. Ich auch, weil ich verdiene Geld. Na ja, gut, die Freundschaft hat das nicht so weit vorangebracht. Aber gut, wir sind ja auch schon auf Stufe 3. Da dauert es dann auch schon langsam, langsam ein bisschen länger. Das ist ein gutes Geschäft. Finde ich auch. Finde ich auch. Ich bin sehr zufrieden. So, mein lieber Bürgermeister. Mittel. Ja, pass mal auf. Ich habe da was. Das habe ich der Kura eben schon vorgeschlagen. Hier, so ein Saatseher. Der geht immer. Ich habe da sehr viel davon. Ich muss ihn mal loswerden. Mittel. Beeindruckend. Für deine Verhältnisse. Danke. Das ist ein Kompliment. Und wir sind auf Stufe 2 beim Bürgermeister. Also schau mal einen an, dass, dass, dass ich das noch erleben darf. Ist gar nicht mal so übel, ich weiß. Ich weiß, du bist auch, du bist auch eigentlich gar nicht so übel, lieber Bürgermeister. Ich suche alle was aus Mittel. Wie geil ist das denn bitte? Leute, nehmt den Saatseher. Das ist das Beste, was, was ihr euch antun könnt. Weißt du was, ich mach das jetzt hier mit der Maus. Das geht tausendmal schneller. Du hast ein tolles Auge. Ich weiß, du, du hast auch ein tolles Auge. Und ich habe sogar zwei davon. Ha. Stufe 3, wunderbar. Mehr mit der Kohle. 20.000. Ich will 20.000 schaffen. Ja, next please. Wie die viele heute, ne? Deine Lieblingskundin ist wieder da. Oh. Ich habe in klein so rein gar nichts. Ja, das ist jetzt mein Problem. Ich weiß, ich sehe nicht. Ähm. Was ist klein? Also du kannst ja nicht... Du siehst es halt eben nicht. Ich kriege keine Info. 
Ich pack's mal rein. Ich glaube nicht, dass es das klein ist. Ja, das ist leider nichts. Tut mir leid. Ich habe nichts in klein. Ich muss mal was in klein suchen. Na, ja, das ist doch wunderbar. Bitte sag mir... Alter. Das ist ja richtig was wert jetzt. 1300... Ja, hier. Ach, das kannst du dir nicht leisten. Ach, ja, machen wir, komm. Weil du es bist. 1337, das ist ja richtig gut. Da kommen wir dem Ziel doch richtig schnell nach. Ja, immer, immer her damit. Immer her mit dem Geld. Immer her damit. Wow. Ich meine, wunderbar. Ja, ich würde auch sagen, wow. Das war ein sehr erfolgreicher Nachmittag. Wir haben wie viele Kunden bedient? Vier Stück, bisschen Inspiration. Sehr viel Geld? Nein, möchte ich nicht. Erstmal müssen wir Trinkgeld haben. Und dann schauen wir mal, wie viel haben wir denn jetzt gesamt? 19.404. Einmal den Laden noch aufmachen. Also man verkauft hier echt wirklich wenig, ne? So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir doch irgendwas aus dem Bereich klein finden. Äh, Belohnung erstmal abholen. Hallo, hallo? Ah ja. So, jetzt haben wir ein bisschen Inspiration. Wo wären denn kleine Sachen zu vermuten? Und das ist jetzt auch doof. Ich kann das hier nicht sehen. Künstlerkram. Tricera-Lesezeichen. Ein Tricera-Lesezeichen, finde ich, klingt klein. Bunte Gelande. Action Arni. Ich finde, das klingt klein. Mal gucken, ob das Lesezeichen klein ist. Ähm, dazu brauche ich jetzt mal Papier. Und Papier kann ich herstellen, weil ich habe keine Pflanzen. Ah. Suchen wir doch noch irgendwas anderes. Ach, so nervig, ne? Mir fehlt Grünzeug. Rezepte, Malwerkzeug. Nee, das... Eine Pfanne wird nicht klein sein. Ein Blätterkitzel. Steinspaten. Nee, ein Spaten ist jetzt nicht unbedingt klein. Kritzkratz. Da brauche ich auch wieder Papier. Wie wäre es denn irgendwas mit Stein? <lacht> oh Mann. Und Fasern. Tundra-Teppich. Das ist nicht klein. Wuchtige Waage. Okay. Ja, eine wuchtige Waage wird nicht klein sein. Sie heißt ja schon wuchtig. Eine Gliederflöte. Ähm, antikes Album. Xylophon. Doremifa. Was auch immer. Hm, ja, Künstlerkram. Ja, da hapert es an den Pflanzen. Die Gelande sowieso nicht. Papier. Alles, was mit Papier ist, ist schlecht. Ich brauche mehr Ressourcen. Säbelzahnbürste. Ja, Faser, ne? Kratzstein. Also ein Kratzstein. Ich würde sagen, ein Kratzstein muss doch klein sein. Er ist mittel. Warum ist hier alles? Alles ist mittel. Es gibt hier nichts, was Kleines. Ist das Wahnsinn. Selbst, selbst so ein Stift ist nicht klein. Was ist denn, was ist denn hier klein? Oh Mann, ey. Okay. So, ein bisschen höher gesetzt das ganze Ding. Das Teil ist echt viel wert, ne? Einmal noch. Ah, ich kann nicht. Ich hätte ihn gerne auf die nächste Stufe gebracht. Dann wäre er mehr wert gewesen. Ähm, gut, dann machen wir den Laden noch einmal auf. Bearbeiten den noch einmal. Packen hier noch was rein. Äh, der gute alte Saatseher. Einfach, weil ich davon sehr viel habe. Guck mal, hier sind es drei Plätze, ne? Die leuchten. Ach, hier auch. Guck mal da. Aber der nicht. Der ist zu weit weg vom Fenster irgendwie. Der ist weg vom Fenster, könnte man doch sagen. Gut. Dann machen wir den Laden heute ein letztes Mal auf. Und dann ist ja auch schon Abend. So. Ich laufe mal hinter euch hier, ne? Äh, wie macht man das? Achso, mit rechter Maustaste. Okay. Ich spiele jetzt gerade mit Maustastatur. Deswegen muss ich mich immer ein bisschen umstellen. Dalia möchte schon was. Da ging ja fix. Hm, ein Paket verloren. Ob ich dir helfen kann? Die Unterschied weg. Ähm. Zwei Tage. Ich nehme es mal an. Da wird viel Stoff drin sein. Das habe ich auf jeden Fall. Ja, ich rette dein Leben. Gerne. Jetzt muss ich bloß schauen, dass ich das auch hinkriege. Oh, Leute. Leute, Leute, Leute. Ihr macht alles schmutzig hier. Ja, so. Äh. Okay. Hm. 
Finde ich auch. Vor allem bei dem Preis. Das ist ein echt gutes Angebot. Ich verkaufe sie für... Wirst du nicht annehmen, ich weiß. 1000, glatte 1500. Ja, das ist zu viel, ich weiß. Okay, dann was, was möchtest du denn bieten? 1430. Na, dann machen wir 1450. Naja, immerhin habe ich 20 mehr verdient. Ja, da geht die Freundschaft auch nicht wirklich gut hoch. <lacht> Sehr schön, ordentlich ein Bonus drauf noch. Was für ein Deal, finde ich auch. Alter, die steht alle Schlange. Du brauchst was aus dem Bereich Mittel. Habe ich was für dich. Der gute alte Saatseher kann ich immer wieder nur empfehlen. Ist beeindruckend, ich weiß, für meine Verhältnisse. Sehr schön. Finde ich auch. Ist ein fairer Deal. Kannst du gar nicht meckern. Nächster bitte. Das ist wirklich richtig gut. Vor allen Dingen für einen Schmied. Der kann das gut gebrauchen. 500 irgendwann willst du noch raushauen. Ähm, machen wir doch 500. 87. Och Junge, du bist auch ein bisschen übertrieben. Also. Ja, komm, mach mal. Ich brauche Geld. Neue Paleo-Vorliebe entdeckt. Ja, ist natürlich besser, wenn du den auch. Vor allem, wenn die sagen, okay, ich will was aus dem Bereich Mittel, wie auch immer. Den natürlich Sachen gibt die sie haben wollen oder die sie gerne mögen, aber. Weiß ich in dem Moment ja nicht. Ist mir auch egal. Hauptsache verkaufen. Das ist auf jeden Fall toll. Ähm. 710. Da ja, kommt 30. Och, Cora. Ach, bitte. Oh, nee. Wenn du schon so anfängst, 27. So. Die vier mehr möchte ich gerne haben. Ja, das ist nachher das bisschen, was fehlt. Zu 20.000. Potz 1000, ja. So, mein letzter Kunde heute. Ach nee, war schon. Vier Kunden. 3.600 verdient. Ich weiß gar nicht mehr, was ich... Pause machen. Bisschen Trinkgeld. Naja, ist wirklich ein bisschen. So, wo sind wir denn jetzt? Yes. 20.000. Captain Casual, ich bin gekommen, um meine Tabelle mit deinem Fortschritt zu aktualisieren. Und? Du hast 20.000 Bernstein verdient. Eigentlich ist das Glück. Ich bin unterwegs, nämlich Krallinger begegnet. Und dir sieht nicht gerade glücklich aus. Krallinger sieht wirklich nie glücklich aus. Ach, keine Sorge. Das ist einfach sein Gesicht. Ja, glaube ich auch. Ich weiß nicht. Er ist eigentlich immer grummelig, wenn ich ihn sehe. Aber so habe ich ihn noch nie erlebt. Der ärgert sich wahrscheinlich, weil ich die 20.000 sammle. Oh, da kommt er auch schon. Wer vom Teufel spricht. Guten Tag, Jungvolk. Captain Casual. Oh. Paleolidchen hat es offenbar wirklich geschafft, auf Ember Isle Fuß zu fassen. Nicht übel. Allerdings bleibt abzuwarten, ob du auch ohne die Hilfe von Dahlia und Bernhard Erfolg hast. Ich bin mir sicher, ohne ihre Hilfe wärst du so nutzlos gewesen wie ein Stiego ohne Stachel. Aber du hast getan, was ich dir aufgetragen habe. Ich respektiere deine Einsatzbereitschaft. Und anders als manch andere stehe ich zu meinem Wort. Kippi, wir haben es geschafft. Jawohl. Ruhe. <lacht> ich bin noch nicht fertig. Captain Casual, als du hier aufgetaucht bist, dachte ich, alle meine Strafen würden dich von der Insel verjagen. Aber du bist noch hier. Und du warst fleißig. Jetzt müssen wir über das Eigentum an dem Laden sprechen. Bevor ich den Vertrag unterschreibe, will ich sicher gehen, dass du genau verstehst, was darin vereinbart wird. Ich möchte auf keinen Fall, dass du die Vertragsbedingungen falsch verstehst. Sobald ich dieses Dokument unterschreibe, gehört der Laden dir. Nur leider dürfen wir ihn gar nicht abtreten. Er... Er ging zurück an den Rat des Archipels, als Ember Isle die Raten nicht mehr bezahlen konnte. Damit er dir wirklich gehört, musste dem Rat Geld bezahlen. Oh, das ist nicht dein Ernst. 500.000 Bernstein. Da erschreckt man sich ja erst einmal. In Raten. Du hast aber Glück. Sobald du eine Zahlung vornimmst, beginnt der Rat damit, die ursprünglichen Verbesserungen und Lizenzen des Ladens wiederherzustellen. Und du hast mich, ähm, als Hilfe meine ich. Ich verstehe ein wenig was von der Unternehmensführung. Aber im Gegenzug will ich deine Zusicherung, dass ein Teil des eingenommenen Bärenstands dafür verwendet wird. Oha. Empire wieder aufzubauen. Wirklich, Bürgermeister? Du wirst es nicht bereuen. Du, ich mach das nicht für dich, Bursche. Ich mach das für die Insel. Und verdammt, ich, ich mache es auch für meine Tochter. Danke, Bürgermeister Dad. Damit, das ist seine Tochter? Kam das am Anfang irgendwie schon raus? <lacht> nee, das ist für mich irgendwie gerade neu. Dad? Warum habt ihr das noch nie erwähnt? Ja, finde ich auch. Warum habt ihr das noch nie erwähnt? 
Ist dir etwa nicht aufgefallen, wie ähnlich wir uns sehen? Äh, ihr seht euch überhaupt nicht ähnlich. Ich wollte es nicht merkwürdig machen. Das ist keine große Sache. Doch, das ist... Nee, es ist eigentlich keine große Sache. So war es einfach schon immer. Ich und Krall, Dad, gehen den Rest gegen den Rest der Welt, seit alle anderen gegangen sind. Was ich interessant finde, hier sieht es so aus, wenn die Sonne aufgeht, da ist auch dunkel. <lacht> Egal, Thema Wechsel. <lacht> also, Captain Casual, wo du jetzt von dem Laden weißt, glaubst du, du bist der Aufgabe gewachsen? Ähm, probieren wir es einfach mal, würde ich sagen, absolut Boss. Das kann, da kannst du sicher sein, auf jeden Fall. Das ist die richtige Einstellung. Dann unterschreibe ich das hier und reiche es ein. Was sage ich immer, Dahlia? Es gibt nichts, was man mit ein paar fleißigen Händen und ein wenig Sturheit nicht reparieren kann. Vielleicht stimmt es ja dieses Mal. Oh, ich bin hochverschuldet. Schlafe bis morgen. Ja, da, da muss ich wirklich mal. Also auf den Schrecken. Aber jetzt kann ich wenigstens... Nee, ich kann mein Geld eigentlich gar nicht einsetzen. <lacht> also zumindest nicht komplett. Oh Mann. Ja, schlaf bis zum nächsten Morgen. Und plötzlich leitest du ganz offiziell den Laden auf Ember Eil. Wer weiß, welche Abenteuer auf dich warten. Ja, wer weiß das schon. Beeindrucke den Bürgermeister. Gehe zum Platz. Neue Quest verfügbar. Na, das schauen wir uns doch mal an. Mein Geld habe ich noch. Das ist gut. Inselverbesserung. Ich glaube, was ich als erstes verbessere, ist äh, diese Kiste da. So, wo ist er denn? Ja, genau. Einmal draufhauen. So, irgendwo hier muss er sein. Da ist er. Äh, äh, so, ich muss äh, auf meinen Platz. Oh, hey, Captain Casual. Danke, dass du gekommen bist. Ich weiß, du lebst dich noch ein, aber... Ich hoffe wahrscheinlich einfach, dass du genauso heiß darauf bist wie ich, mit dem Wiederaufbau loszulegen. Dir ist sicher aufgefallen, dass Amber Ale schon bessere Zeiten erlebt hat. Das ist schwieriger als gedacht. Wir haben wenig Personal, nicht genügend Ressourcen. Man könnte fast glauben, dass ich einen unmöglichen Arbeitsauftrag bekommen habe. Aber wo du jetzt hier bist und der Bürgermeister kooperiert, glaube ich, wir können es schaffen. Wir können die Insel wieder aufbauen und den Bürgermeister und Orkop stolz machen. Es liegt natürlich so einiges im Argen. Aber das Hauptproblem ist die Regionswertung. Die steht in allen Reiseführern und es kommen kaum Paleos in eine Region oder bleiben gar. Wenn sie unter 70 liegt, überwiegend ungefährlich. Die der Starfall-Wiese liegt momentan bei 7, was in der Branche auch ähm, angehende Todesfälle genannt wird. Also, die gute Nachricht ist, dein Laden wird einige Besucher anziehen. Aber wenn sie in Erwägung ziehen sollen, wirklich hier hinzuziehen, müssen wir ein paar klitzekleine Probleme beheben. Beispielsweise gefährlicher Schott, Mangel an Annehmlichkeiten, Mangel an gepflasterten Straßen, kaum Inselbewohner und noch ganz allgemeine, aber was? Grandzeit. Okay. Diese pingelige Rezension immer. Also, die offensichtliche Lösung ist, ist, ähm... Annehmlichkeit wie Parks und Öffentliche zu bauen, Schlaglöcher und instabile Boden zu reparieren, Müll und Schütze zu entfernen. Ähm, ja. Zu dekorieren. Moment, wir haben unterschiedliche Sachen gesagt. Ähm. Und du, Captain Casual, musst hübsche Dekorationen für draußen basteln. Dann können wir das Zeug auf das Dorf Wiese verteilen, um alles ein wenig aufzupeppen. Wir verpassen dieser tristen Einöde einen lustigen neuen Anstrich. Wow, das Ding leuchtet. Oha! Das ist die aktuelle Regionswertung des Dorf Starfall Wiese. Ja, da oben. Das ist nicht doll, das stimmt. Mal sehen, ob wir die Zahl mit neuen Dekorationen etwas steigern können. Ähm, okay, was haben wir denn da Schönes? Wir hätten diese Gelande. Machen wir das doch, wenn man hier reinkommt. Okay. Dann lasse ich dich mal machen. Komm zu mir, wenn du die Inselwertung auf 70 hochgeschraubt hast. Dann sehen wir weiter. Okay, auf 70. Krieg ich hin. Ähm da ist ein Bäumchen. Achso, aber zählt das hier noch zur Starfall-Wiese? Ne, die Ecke nicht mehr. Ähm Trotzdem mache ich das Ding dahin. So, dann haben wir... Was für Objekte haben wir denn noch? Oh, so ein Pavillon wäre cool. Den machen wir hier hin. Bam. Hm, ich dachte gerade, der haut richtig rein. Aber so richtig reinhauen tut er nicht. Oh, jetzt kann ich mein ganzes Geld hier ausgeben. Was haben wir da noch Schönes? Hm, Ein kleinen Brunnen. Kann ja auch nicht schaden. 
Den stellen wir einmal hier hin. So. Es wird echt schwierig, auf Dings zu kommen. Auf Was ist das hier? Oh, schön. So eine, so eine Baumschnittfigur. Machen wir dahin. Bringt nur zwei. Ähm, steht eigentlich mal dabei, was es bringt? Ah, hier kannst du auch noch... Ah. <lacht> Ach, die kann ich auch hier hinstellen. Witzig. Oh, hier könnte ich sogar Wege machen. Krass. Aber das lassen wir erstmal so. Ähm. Ein Pflanzkübel. Das, was ich ja gerade so ein bisschen befürchte, wenn ich jetzt hier viele Sachen hinstelle, dass ich da weniger Platz habe, um ähm, Sachen einzusammeln. So, 64. Ähm, so einen kleinen Wagen. Kann ich die eigentlich auch drehen? Kamera bewegen, neigen. Objekt lagern, Objekt drehen. Das geht, okay. So, 70. Ja, 70 sollte ich ja bringen, ne? Okay, dann sind wir fertig. Los geht's. Ab zur Starfallwiese. Schauen wir uns das nochmal an, was wir alles aufgestellt haben. Ja, aber das passt doch gut hier. Man geht hier direkt durch. Da hat man diesen Pavillon, den man noch betreten kann. Naja, hier diese Figur, die hätte ich vielleicht andersrum drehen sollen. Aber wahrscheinlich kann man das alles noch. Captain Casual, die Wiese sieht so viel besser aus. Wahnsinn, was du daraus gemacht hast. Naja, ich habe ein paar Sachen platziert. Hi, ich habe mir gerade deinen Fortschritt angesehen. Läuft ja super. Boah, nettes Grün hast du da. Darf ich mir da ein Fleckchen suchen und ein bisschen jammen? Es funktioniert. Banner, das ist... Ah, das wäre super. Josef Sumpfeder, du weißt schon, der Volkpopstar. Weißt du, wenn es dir hier so gefällt, blamier mich nicht. Dann zieh doch einfach her. Du bist lustig. Deswegen bin ich... Das Touren... Was? Deswegen liebe ich das Touren. Man trifft so interessante Paleos. Aber nein, das ist hier kein Fleckchen für mich. Oh. Ich meine, ich mag Picknickplätze genauso gerne wie jeden anderen Dakota Raptor. Aber wenn ich mich irgendwo niederlassen würde und ich sage nicht, dass ich das jemals vorhabe, dann in einem hübschen Wald mit vielen Blättern. Mit Annehmlichkeiten. Apropos, kann man bei euch nette Paleos vielleicht irgendwo ein paar Kleinigkeiten einkaufen? Oh ja, Paleolädchen. Und Captain Casual leiten den Laden. Cool. Ich suche zwar noch keine Vorhänge aus, aber ich kann trotzdem ein paar Sachen brauchen. Hoffentlich sehen wir uns später dort. Tja, Captain Casual, deine Mühen, was die Regionsbewertung des Starfall Wiese angeht, haben sich gelohnt. Du hast einen neuen Kunden. Auch wenn er nicht vorhat zu bleiben. Naja, ich meine, die Wiese sieht super aus. Aber das macht zum Beispiel für Waldpaleos keinen großen Unterschied, oder? Ich meine, das ist ja, als würde man von mir verlangen, in der Wüste zu leben. Eigentlich echt schade, Ember Isle hat nämlich alle möglichen Umgebungen zu bieten. Widerliche Sümpfe, Sandstrände, hübsche Berge. Wenn uns äh, Krallinger doch nur erlauben würde, die Tore zu öffnen und den Rest der Insel zu erkunden. Ich wette, das würde Palius von überall anlocken. Warum denn eigentlich nicht? Ich frage ihn sofort. Selbst wenn wir sie öffnen könnten, in den anderen Regionen herrscht das Chaos. Deswegen hat er sie ja abgesperrt. Ich war noch nie unter dem Blätterdach, aber ich sehe ein bisschen was, wenn ich darüber hinwegfliege. Es ist alles voll mit gruseligen, kaputten Maschinen, zerstörten Gebäuden, widerlichem Rauch und Wasser mit komischen Farben. Er hat vor einiger Ewigkeit versucht, das alles aufzuräumen, aber es war einfach zu viel für einen Paleo allein. Aber, es ist, aber er ist nicht mehr alleine, er hat doch jetzt uns drei. Wir könnten die Aufräumarbeiten übernehmen. Und ich wette, wir könnten auch ein paar Profis organisieren, die uns helfen, wenn wir ihnen genug Bernstein bezahlen. Glaubst du wirklich, wir könnten die ganze Insel wieder aufbauen? Nicht nur die Starfall-Wiese? Absolut. Wenn der Prozess nur gut genug geplant ist, können wir alles schaffen. Ich bin sowas von dabei. Ich meine, ich bin buchstäblich Kartografin. Wird das toll, endlich was Neues auf der Karte zu haben. Ich sage, wir machen den Wald zuerst. Klasse. Ich... Komm schon. Okay. Neuer Nachbar haben wir abgeschlossen. Sehr schön. Getroffener Paleo, der Josef. Ähm, okay. Und wir sollen mit Dahlia reden. 
Aber ob ich erstmal ein bisschen was einsammeln hier? Achso. Das, das geht immer noch nicht. Die großen Sachen. Nee. Es geht einfach nicht. Na gut. Oh, endlich mal wieder Ressourcen. Ja, Holz hatte ich wirklich sehr wenig. Ah, da ist mein Wagen. Sehr schön. Ich finde das so schade, dass man die Bäume nicht umkloppen kann, ne? Ich brauche nämlich eine ganze Menge Holz. Und Weizen bräuchte ich. Ich bräuchte Weizen. Den würde ich gerne wegkloppen hier. Aber es geht nicht. Da brauche ich bestimmt besseres Werkzeug. Oh, hier die Blätter sind auch sehr wichtig. Denn Blätter haben wir auch nicht mehr. Oder Pflanzen. Alles ein bisschen mau gerade. Aber gut. Aber gut. Das kommt auch wieder. So, gab es hier in der Ecke was? Naja, immerhin. Oh ja, oh ja, oh ja. Ich weiß nicht. Ich glaube, die habe ich jedes Mal übersehen, ne? Die schönen Pflanzen. Perfekt. Sehr schön. Ach ja, guck mal, das Ding haben wir auch noch. So, und hier unten müsste noch genau zwei Stück sein. Also Erde haben wir auch noch. Erde und Steine, ne? Das ist das, was wir eigentlich im Überfluss haben. Also, ja, relativ. Also ich würde natürlich... Und endlich Sachen herstellen damit. Oh, guck mal, die können noch weghauen. Perfekt. So, reden wir mal mit Dahlia. Hm, wo ist er denn da? Ist er? Ach, jetzt sag nicht, die ist. Halt, hier sind nicht. Ah. <lacht> Wenn ich das gewusst hätte. Ja, wo ist er denn? Achso, ihr könnt auch was weghauen, das ist gut. Oh, die ist hier. Ah. Sehr gut. Captain Casual. Das ist das Woodbury Wild Tor. W Wild, das Woodbury Wild Tor. Es ist dein Job, die Inspiration zu erhalten, es zu um es zu öffnen. Ich, Kata Kato, zeichne das Gebiet. Dann kann unsere Sicherheitsfanatiker eine seiner geliebten Checklisten anlegen, was wir tun müssen, wenn das Tor erstmal offen ist. Treffen wir uns wieder hier, wenn wir fertig sind. Los, 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 los. Okay. Ich schalte das. Wie viel brauche ich dafür? Oh. 650 Inspiration. Das ist mal gar nicht so wenig. Ähm, ich habe jetzt 110. Also muss ich meine Inspiration mal jetzt ein bisschen zusammenhalten. Einfach nur verkaufen, Inspiration sammeln. Und ja, wenn wir das haben, dann geht es da weiter. Ich würde jetzt ganz gerne hier mal den Schnellverkauf wieder öffnen. Achso, ich kann auch festhalten. So, und jetzt könnten wir... Äh, wie funktioniert das? Tasche, Ladenlager. Okay, und wo packe ich das hin? Ah, jetzt haben wir es. Da haben wir den Schnellverkauf. Okay, wenn ich jetzt sage, ich will das Ding, dann haben wir mal drei Stück. Hier rein, würde 5,76 geben. Okay. Ja, das ist super. Also das können wir schon mal nutzen. Ähm Nein, mein ganzes Holz ist weg. Ich habe kein Holz mehr. Aber das hier bald heil. Ja, ähm, ja, nächste Folge geht es dann weiter. Da wird hier weitergemacht. Wir müssen dann Inspiration sammeln. Das werden wir auch tun. Und... Dann schalten wir das neue Gebiet frei. Vielleicht schon nächste Folge. Muss ich mich ganz schön dran halten mit Inspiration. Mal sehen, ob wir das hinkriegen. Auf jeden Fall wäre es super, wenn ihr da wieder reinschauen würdet. Würde mich sehr darüber freuen. Und ich verbleibe mit einem. Ciao, ciao.